সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়ালে আমি সি এম ইমরান আমি আজকে আলোচনা করব তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি প্রস্তুতি নিয়ে আমার আজকের আলোচনা থাকছে গণিত বিষয়টি আমি আজকে গণিতের বয়স নির্ণয়ের কিছু অঙ্ক সমাধান করিয়ে দেব এবং গত টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি দেখিয়েছি বয়স নির্ণয়ের বিভিন্ন অঙ্কগুলো আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি তারই ধারাবাহিকতায় আজকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলো আলোচনা থাকছে তো আমার যে প্রথম অঙ্কটি আমি এখানে নোট করেছি সেটা বলছি যে পিতার বয়স ছেচল্লিশ বছর এবং পুত্রের বয়স একুশ বছর আট বছর পর তাদের বয়সের পার্থক্য কত হবে তোমরা যদি আমার ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালগুলো দেখে থাকো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই যে আট বছর পরের যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে কথাগুলোর অর্থটা কি এবং এখানে আমাদের একটা নতুন শব্দ এসছে সেটা হচ্ছে পার্থক্য পার্থক্য বলতে কিন্তু বুঝায় যে দুটি সংখ্যা আর যে বিয়োগফল হ্যাঁ অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে আমাদের তাই না বয়সের পার্থক্য নির্ণয় করা মানে হচ্ছে একজনের বয়সটা একজনের বিয়োগটাকে কী করতে হবে একজনের বয়সটা একজনের বয়স বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রথমত বুঝতে হবে তো আমরা এখানে কি কি দেয়া আছে পিতার বয়স দেয়া আছে পুত্রের বয়স দেয়া আছে আট বছর পরে তাদের বয়সের পার্থক্য সেটা বের করব ওকে সো এখন প্রথমত আমাদের যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যেহেতু এদের বর্তমান বয়সটাই দেয়া আছে পিতার বয়স ছেচল্লিশ বছর মানে কি পিতার বর্তমান বয়সটাই দেয়া আছে পুত্রের বয়স একুশ বছর মানে পুত্রের বর্তমান বয়সটাই দেয়া আছে তো এই বর্তমান বয়স যেহেতু আমাদের দেয়াই আছে নতুন করে নির্ণয় করার কিছুই নেই সো বর্তমান বয়স ধরেই আমরা আলাদা আলাদাভাবে আট বছর পরে তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি বয়স কত হবে সেটা বের করব তো প্রথমত আমরা লিখব যে পিতার বয়স ছেচল্লিশ বছর তাহলে আট বছর পর তোমরা নিশ্চয়ই জানো পরে এখন অর্থাৎ বর্তমান বয়স থেকে পরবর্তী বয়স নির্ণয় করতে বললে কি করতে হয় যোগ করতে হয় যত বছর পরে বলবে তত বছর বেশি হবে তাই না যার কারণে আমি এখানে লিখেছি আট বছর পর পিতার বয়স হবে আট বছর বেশি হবে যার কারণে আমরা যোগ করেছি অর্থাৎ আট বছর পর পিতার বয়স আমরা পেয়েছি ছেচল্লিশের সাথে আট যোগ করে চুয়ান্ন বছর একই রকমভাবে ধারাবাহিকভাবে আমরা পুত্রের বয়সটাও লিখে ফেলবো যে পুত্রের বয়স একুশ বছর তাহলে আট বছর পরে পুত্রের বয়সও আট বছর বেশি হবে তাই না নাকি শুধু পিতার বয়সটাই বাড়বে পুত্রের বয়সটা বাড়বে না এরকমটা কিন্তু নয় ওকে সো যেহেতু পুত্রের বয়সও আট বছর বাড়বে আমরা একই রকম কথা এখানে লিখব যে আট বছর পর পুত্রের বয়স আট বছর বেশি হবে এবং যে পুত্রের যে বর্তমান বয়স একুশ বছর সেখান তার সাথে এই আট বছর আমরা যোগ করে দিয়ে আমরা পেয়ে যাব কত উনত্রিশ বছর অর্থাৎ আট বছর পরে পুত্রের বয়স উনত্রিশ বছর হবে এখন এই যে দুটো স্টেপ আমরা কমপ্লিট করলাম এই দুটো স্টেপ থেকে কিন্তু আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর সেটি পাইনি তার কারণ হচ্ছে আট বছর পরে তাদের বয়সগুলো কত হবে সেটা আমরা নির্ণয় করেছি এখন আমাদের অ্যান্সারটা কী চেয়েছে আমাদের চেয়েছে যে তাদের বয়সের পার্থক্য কত হবে আর আট বছর পরে তাদের যে বয়সটা হবে সেই বয়সটার পার্থক্য কত অর্থাৎ পিতার বয়স এবং পুত্রের বয়সের তারতম্য কত বা বিয়োগ ফল কত সেটা বের করতে হবে যার কারণে আমরা লিখব যেহেতু আমি গত টিউটোরিয়ালগুলোতে বলেছিলাম যে তোমরা তোমাদের যেটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে তোমাদেরকে যেহেতু প্রশ্নের মধ্যেই প্রশ্ন তার এবং দুটো প্রশ্ন মাঝখানে যে গ্যাপটা দেয়া থাকে সেটার মধ্যে অ্যান্সার করতে হয় তাই জায়গাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে অ্যান্সারটা করছি সেই নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে হবে কিনা যার কারণে আমি এখানে একটা লাইন স্কিপ করেছি আমি আর আলাদাভাবে লিখিনি যে আট বছর পর পিতার বয়স চুয়ান্ন বছর হবে আট বছর পর পুত্রের বয়স উনত্রিশ বছর হবে অতএব আট বছর পর তাদের বয়সের পার্থক্য হবে এভাবে আমি লিখতে পারতাম হ্যাঁ আমি লিখিনি যার কারণে আমি এটাকে সংক্ষেপে লিখেছি আট বছর পর তাদের বয়সের পার্থক্য হবে কারণ এটা আমি লিখতে পারি কারণ আমি ইন্ডিভিজুয়ালি তো তাদের আলাদা আলাদাভাবে বয়সটা পেয়ে গেছে আট বছর পর তাদের বয়সটা কত হবে তাই না এখন পার্থক্য মানে কি করতে হবে একটা বয়স থেকে একটা বয়স বিয়োগ করতে হবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বিয়োগ করার ক্ষেত্রে সবসময় বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাটাই বিয়োগ করতে হয় যার কারণে পিতার বয়স থেকে আমরা পুত্রের বয়সটা বিয়োগ করেছি কখনোই পুত্রের বয়স থেকে তুমি পিতার বয়সটা বিয়োগ করতে পারবে না এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ পুত্রের বয়স কম পিতার বয়সটা বেশি তো পার্থক্য আমরা পেয়েছি চুয়ান্ন থেকে উনত্রিশ বিয়োগ করে আমরা পেয়েছি ২৫ বছর এখন এটাই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার যার কারণে আমি লিখেছি পঁচিশ বছর এই যে অঙ্কটা আমি সমাধান করলাম একটা অঙ্ককে সমাধান করার অনেক নিয়ম আছে তো এই যে অঙ্কটা সমাধান করেছি তোমরা যদি একদম হুবহু আমার মতো করে প্র্যাকটিস করো বা আপনারা যারা গার্জিয়ানরা যারা আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো আমার আমার টিউটোরিয়ালগুলো গার্জিয়ানরা দেখে থাকে তাদের প্রতি আমার একটা পরামর্শ থাকবে আপনি যখন আপনার বাচ্চাকে আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখাবেন বা আপনি নিজেই বুঝিয়ে বোঝার চেষ্টা করে তারপর আপনার সন্তানকে শেখাবেন একটা বিষয় মাথায় রাখবেন আমার বিষয়টাকে হুবহু কপি করলে কিন্তু হবে না আপনি আইডিয়া নিতে পারেন আমার অঙ্কটা থেকে এরপর আপনার বাচ্চার সাথে আপনাকে আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে আলোচ
বুঝিয়ে থাকে যার কারণে সেই জিনিসটা কিন্তু একটা বাচ্চার বা একটা সন্তানের বুঝতে খুব সহজ হয় বাবা মার কাছে একটা সন্তান যা শেখে সেটা তার দীর্ঘদিন মনেও থাকে এই জন্য আপনি যখন বয়স নির্ণয় অঙ্গগুলো তার সাথে আলোচনা করবেন দেখবেন তার কাছে বিষয়গুলো ইজি হয়ে গেছে হ্যাঁ যে পার্থক্য জিনিসটা কি একত্রে বা সমষ্টি জিনিসটা কি পরবর্তীতে হলে বয়স কত কেমনভাবে নির্ণয় করতে হবে পূর্ববর্তী বয়স নির্ণয় করতে বললে কিভাবে করতে হবে বর্তমান বয়সটা কি এই বিষয়গুলো আপনাকে ওপেন ডিসকাশনে যেতে হবে যে সে কি বোঝে এবং আপনি কি বোঝাচ্ছেন সেটার একটা রেজাল্ট আপনাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে এখন এই যে অঙ্কটা আমি এখানে সমাধান করেছি এই অঙ্কটার মধ্যে আরেকটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে বলেছে আট বছর পরে তাদের বয়সের পার্থক্য কত হবে তাই না এই অঙ্কটা একটু যদি তোমরা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করো একটা সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় আমি ধরে নিলাম যে একজন পিতার আঠাশ বছর বয়সে একটি সন্তান হলো পুত্র বা কন্যা যা কিছুই হোক এরপরে যখন তার সন্তানটার বয়স এক বছর হবে তখন পিতার বয়স হবে উনত্রিশ বছর সন্তানের বয়স যখন দুই বছর হবে তখন পিতার বয়স তিরিশ বছর সন্তানের বয়স যখন তিন বছর হবে তখন পিতার বয়স হবে একত্রিশ বছর অর্থাৎ সন্তানের যত বছর করে বাড়ছে পিতার বয়সে ঠিক আঠাশের পরবর্তীতে তত বছর করে বাড়ছে তাই না অর্থাৎ তাদের পার্থক্যটা আঠাশ বছরের পরে যেহেতু আঠাশ বছরের তার সন্তানটা হয়েছে এরপরে যে পার্থক্যটা আঠাশ বছর বয়সে মানে পরবর্তী যে পার্থক্যটা সেটা সবসময় নির্দিষ্ট থাকবে অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলছি তার কথাটার এই অর্থ যে পিতার যে বয়স ছেচল্লিশ বছর এবং পুত্রের যে বয়স একুশ বছর এখানকার যে পার্থক্যটা রয়েছে বছরের পার্থক্য এবং এখানকার বছরের পার্থক্যটা একই হবে একটু আমরা চিন্তা করে দেখি যে পিতার বয়স ছেচল্লিশ বছর পুত্রের বয়স আছে একুশ বছর অর্থাৎ ছেচল্লিশ থেকে যদি আমরা একুশটাকে বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমার আসে কি পঁচিশ বছর অর্থাৎ পিতা পঁচিশ বছর বয়সে এই তার এই পুত্র জন্ম পিতার বয়স যখন পঁচিশ বছর ছিল তখন তার পুত্রের জন্ম হয় যার কারণে যতই বয়স হয়েছে পুত্রের ঠিক তত বছর করে পিতারও বয়স বেড়েছে কিন্তু তাদের যে বয়সের পার্থক্যটা সেটা কিন্তু আর কখনোই চেঞ্জ হবে না যদি একই মানে একই সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা বা পুত্রে বা পিতা বা কন্যার বয়সের পার্থক্য কিন্তু আর হবে না সো এই যে একটা ট্রিক্স এখানে রয়েছে এটা তোমাদের বুঝতে হবে ওকে পরবর্তী যে অঙ্কটা আমি সমাধান করতে যাচ্ছি সেটাও খুব মজার একটা অঙ্ক এবং আমি আশা করছি তোমরা মনোযোগ দিলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে আরেকটা বিষয় এখানে বলে রাখি যে আমার যে চ্যানেল টিউলো প্যারিগেশন আমার যে চ্যানেল নাম টিউলো প্যারিগেশন এই চ্যানেলে তোমরা নিয়মিত যদি আপডেট পেতে চাও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে করে তোমরা আমার যে আমি যে টিটোলগুলো নিয়মিত আপডেট করি সেগুলো বিষয়ে পেয়ে যাবে আর অফকোর্স আমি একটা জিনিস সকলকে রিকোয়েস্ট করব আমার এই চ্যানেলটার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই ছিল এরকম যে আমি যেন সবাইকে সহযোগিতা করতে পারি সাহায্য করতে পারি তার জন্য আমি আমার সাবস্ক্রাইবার যারা রয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তারা আমাকে নিয়মিত সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং ভিউর্সের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো আমার এই চ্যানেলটা যেন আপনারা সকলের সাথে শেয়ার করেন যাতে করে অন্যরা উপকৃত হতে পারে ওকে তো এখন আমাদের যে পরবর্তীটা অঙ্ক রয়েছে যে মাতার বর্তমান বয়স মেয়ের বয়সের চার গুণ মেয়ের বর্তমান বয়স নয় বছর হলে পাঁচ বছর পূর্বে তাদের একত্রে বয়স কত ছিল খুব চমৎকার একটা অঙ্ক আমরা অঙ্কটাকে একটু একটু খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব মাতার বর্তমান বয়স মেয়ের বয়সের চার গুণ মেয়ের বয়সের চার গুণ বলতে কিন্তু মেয়ের বর্তমান বয়সের চার গুণ অর্থাৎ আমরা কি আমরা কী শিখেছি গত টিউটোরিয়ালে যেটা আমি বলেছিলাম অর্থাৎ মেয়ের বয়স যাই দেওয়া থাকবে না কেন তার সাথে চার দিয়ে গুণ করলে মাতার বয়স পাওয়া যাবে আর যদি আমাকে মেয়ের বয়স না দেওয়া থেকে আবার মাতার বয়সই দেওয়া থাকে তাহলে চার দিয়ে কি করতে হবে ভাগ করে মেয়ের বয়সটা বের করতে হবে এটা ছিল একটা ট্রিক্স তো যেহেতু আমাকে এখানে মেয়ের বয়স দেওয়া আছে এবং একটা বিষয় কি বলেছে যে পাঁচ বছর পূর্বে পূর্বে মানে আগের বয়স তাদের একত্রে অর্থাৎ সমষ্টি কত ছিল সেটা বের করতে হবে তার মানে আমাদেরকে প্রথমতই আসতে হবে যে মাতার বর্তমান বয়স কত সেখান থেকে আমরা মাতার পাঁচ বছর পূর্বের বয়স বের করব আমরা মেয়ের বয়স পেয়েছি প্রশ্নে দেওয়া আছে এই বয়স থেকে মেয়ের পাঁচ বছর পূর্বে মেয়ের বয়স কত ছিল সেটা বের করব তারপর সে দুটো বয়সকে একত্রিত করব তার মানে আমরা প্রথম লাইনটা লিখব মাতার বর্তমান বয়স মেয়ের বয়সে চার গুণ আর যেহেতু দেওয়া আছে মেয়ের বর্তমান বয়স নয় বছর অর্থাৎ এই নয়ের সাথে চার গুণ করে ফেলবো অতএব মাতার যে বর্তমান বয়স নয় গুণ চার সমান সমান ছত্রিশ বছর যেহেতু এখানে বলেছে যে মেয়ের বয়সের চার গুণ হচ্ছে মাতার বয়স অর্থাৎ মেয়ের বয়সকে চার দিয়ে গুণ করলে মাতার বয়সটা পাওয়া যাবে আমি পেয়েছি আমরা সেটাই পেয়েছি এখন যেহেতু আমরা তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি বর্তমান বয়সটা পেয়েছে এখন তোমরা মনে মনে চিন্তা করো তোমার এখনকার বয়স যদি আট বছর হয় পাঁচ বছর পরে পাঁচ বছর পূর্বে তোমার বয়স কিন্তু পাঁচ বছর কম ছিল অর্থাৎ এখন আট বছর হলে
ছত্রিশ বিয়োগ পাঁচ সমাজ মানে একত্রিশ বছর আবার একই রকমভাবে আমরা বের করে ফেলবো পাঁচ বছর পূর্বে মেয়ের বয়স ছিল বর্তমান বয়স যেহেতু মেয়ের নয় বছর সেখান থেকে পাঁচ বিয়োগ করেছি অর্থাৎ নয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করে আমরা পেয়েছি চার বছর অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্বের বয়সটা তাদের কত ছিল সেটা বের করে ফেলেছি এখন আমরা বের করে আমরা কি করব একত্রিত করব যেহেতু বলেছে পাঁচ বছর পূর্বে তাদের একত্রে বয়স কত ছিল একত্রে মানে সমষ্টি অর্থাৎ তাদের যোগ ফলটা বের করতে হবে তাহলে যেহেতু পাঁচ বছর পূর্বে মাতার বয়স ছিল একত্রিশ বছর পাঁচ বছর পূর্বে মেয়ের বয়স ছিল চার বছর এখন পাঁচ বছর পূর্বে তাদের একত্রে বয়স ছিল একত্রিশ যোগ চার সমান সমান পঁয়ত্রিশ বছর আমরা যোগ করে ফেললাম কারণ আমাদের একত্রিত করতে বলেছে এই জন্য আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টটা পেয়ে গেছি